。我一句舒小琴。好吧，不会还是我气吧？我怎么有资格生你的气呢？当时王洋做收口中的，可是顾家人逼我跟你断了联系，否则我……否则怎样？否则就要你离开顾家。顾景深，是你因为顾家的公子的身份放弃我的。今天早就决定要跟我划清界限，现在为什么还要回来纠缠？王婉。我已经这样顾家了，你可不可以再给我一次机会？王浩，可以吗？太晚了，宋思雨，我已经不爱你了。可以加上别人了吗？是谁？是五年前买下的那个男人吗？不行，王浩，你不可以真的离开我。去装那辆车。你这人怎么在开车？王婉，没事吧？舒婉，一个林泽臣还不够吗？季总，我们的合约已经提前终止了。我现在跟谁在一起，都跟你没关系吧？希望你一直能有底气。王婉，你没事吧？放开我，宋思雨！我只有三个月的时间了，可为什么你们都不肯放过我？顾总，林总，里面请。小叔别走，给顾总订个酒店，等饭局结束了，还得麻烦你送他回去。这是你的工作。好。舒婉，身体怎么了？待会儿带你去看病吧。在这里就开始勾搭男人，别给宁晚公司抹黑。是在意的，只有宁晚吧。顾总不是还有事吗？宁总跟季总，你在里面等你。行，你在这先休息，待会儿过来送你回家。小叔。饭局结束了，麻烦你开车送顾总回酒店。好的，宁总。嗯、他们俩看起来好像挺般配的呢。我公司还有事，没时间送你了，我们自己先回去吧。好。王婉，王婉，四，杨七，杨七，看清楚，我是郭景山。看清楚，我是郭景山。在干什么？王婉，我刚才看你太难受了。怕你诱发心脏病，所以给你做人工呼吸。对不起，都怪我太心急了。来，王婉，我们先进来，我叫了司机。
，是不是疯了？你跟顾景深接吻了？你在哪儿？位置给我。你是不是正在跟别的男人做？你要是敢和别的男人做，我就杀了你。季总，您找我上。给你十分钟，到八号公馆。季总，我们的契约是你签署结束的，那是你的事儿，请挂。可以，现在已经学会挂我电话了。以为有顾景深给你撑腰，我就不能拿你怎么样了？妈妈，你怎么醒了？我给你买了粥，吃完再走呗。不用。妈妈，你还能生我气吗？那天你说你还剩三个月，什么意思？三个月之后，我就要离开 A 市了，还请顾总别再继续纠缠。你为什么就是不肯原谅我呢？那天我心太急了，所以才一失手。你知道我有多爱你吗？好一句一时失手，你知道你的一时失手，差点要我半条命了。我没时间再跟你纠结过去到底是谁对谁错。酒店的钱我已经放床头了，不管怎么样，还是谢谢你。等我。你为什么总是一副陌生人的样子？你知道你这副样子，我心有多痛吗？苏小姐，你好有本事啊！李总，什么意思？他的名声在 A 市已经传遍了，顾总你不知道吗？我会用我的眼睛。只可惜我不会给你机会看。你什么？王王。这是干什么？这是这是干什么？龙总，闭嘴！你哭我，你知道后果。放开我！你和郭景深睡了？季总，你喝多了。回答我。如果说没有，你会信吗？你这么贱，有机会和顾景深单独相处，还不抓紧机会往他的床上爬？既然季总认定了我跟他睡了，又何必多此一问呢？到底睡没睡？睡了。为什么要和他睡？因为他长得帅，又有钱，很符合我嫁入豪门的标准。之前也是这么说的。林泽成，我查过他，他根本就没有碰过你。你为什么要骗我？你为什么要查这种事？你是想证明我有没有吻你手伸吗？你说呢？可我的确是伸给了别人，虽然不是林泽成，也不是不景深，但这具身体已经不干净了，和他纠缠下去。也改变不了什么，还不如就这样后悔下去。季总，我承认上次我的确说了气话，我看不上林泽成，但顾景深不同，他家世清白，人也温和，我还挺喜欢他的。你喜欢顾景深？你跟他之前认识吗？不认识。昨天第一次见，你还真是厉害，才离开我几天，不仅勾引了林泽晨，还又找上了顾景深。季总过奖了，舒婉，你就这么缺男人吗？啊，舒婉，不要烦钱，他这么做不过是为了羞辱你而已。告诉我，你到底需要多少钱才会满足？给你十个亿
，你别喜欢他，好吗？如果我说，如果跟别人睡了，你会嫌我脏吗？所以你跟他做了。果然，你还是会介意的，对吧？季总，还好我们已经分手了，所以我现在想做什么都是我的自由。你喝多了。早点回去休息吧，季思涵，你放开我！季总，我已经不干净了，别脏了你的手。更何况，当初是你提的分手。你以为我说这些话是为了你？你什么意思？你现在勾引的男人是季家未来的女婿，我是想让你主动放弃他，免得将来给我添些不必要的麻烦。难怪你会突然来找我。既然如此，看在我们过去的情分上，我就不勾搭他。以后离顾谨慎远点。好，季总没别的事，我就先走了。宋思月是谁？宋思月是谁？你怎么知道他？回答我的问题。宋思月是一个曾经许诺过一生一世的人。看来你很爱他。曾经很爱，不过都已经过去了。过去了，现在呢？现在谁也不爱。滚出去！去查一下舒婉的病历。林总，您之前答应了，接待顾总后就允许我离职的，这什么意思？你从现在开始负责陪着顾总，只要他离开 A 市，顾总满意了，我自然会批准你的离职申请。奖金和工资。我都不要了，你就当我自动离职吧。这是你进公司前签的借贷合同，离职需要经过公司同意，否则赔付六百块钱，一百二十万。你要是还不上，我只好找你的好闺蜜喽。我会按照你总要求做。希望你不要去打我身上。顾总有事吗？王婉，很抱歉，周末还打扰你休息。今晚婚假要上晚宴，我还缺一个女伴，请问你有时间吗？顾总，我上次说的话。已经说得很清楚。我这次出差没有带女助理，是宁总这么安排的。你不用有心理负担，只需要把她当成工作来完成就行了。宁总安排的。那好吧
好美，这双礼服是 X 家上个月新出的限定，听说一件礼服价值七位数。美什么美？山鸡穿个高定，以为自己也能变成凤凰了？听说温小姐喜欢了顾总五年，现在顾总居然还带人来温府的生日宴，这不是打他的脸吗？二哥，你这么匆匆的赶来晚宴，是在找谁呢？你话太多了。季思涵怎么会来？听说他今晚要请一个很重要的亚太地区负责人，大家都以为温总的生日宴他不会来的。顾总，我自己来就行了。呃、嗯，你非要叫我顾总才行吗？顾总真是好心，顾总真是好心。顾景生，如果我没记错的话，半年前是你顾家主动找我父亲一下的联姻仪式。既然你要娶我妹妹，现在当着我或二哥的面和别人眉来眼去。当我们季家是死的吗？联姻的事情是我父亲私自的决定。我现在有喜欢的人，所以也不想辜负季小姐。喜欢的人是舒小姐吗？顾总的意思是要退婚。从未订过婚，我来退婚一说呢？你这么做就不怕得罪季家吗？顾景深，你为了这个女人，值得吗？她值得。婉婉是什么样的女孩，我比任何人都清楚。只要婉婉愿意。付出什么我都可以，付出什么代价都可以。这门亲事是你父亲亲自求来的，现在你一句话就想反悔？顾景深，你未免想的太简单了吧？季总，你放心，我一定会给你们一个满意的结果。只是希望你们不要就此为难婉婉。真是不知道舒小姐本事大，还是顾景深出的。思涵，你怎么来了？不跟我说一声？啊，我是不是打扰你们说话了？我跟他没什么好说的了，我们走。婉、嗯、婉，你听我解释，呃，订婚的事情，我不是故意隐瞒你。顾总多虑了，我们之间并无任何关系，你没必要向我解释。我去叫小姐。就是你勾引景深哥哥，坏了我的好事儿！就是你勾引景深哥哥，坏了我的好事儿！温小姐，我想你误会了，我跟顾总只是同事关系。闭嘴！你这种低贱的女人，也配和我顶嘴？温小姐，顾景深已经跟季家订婚了，你就算要找麻烦，应该去找季家。放屁！你少在这里挑拨离间！锦深哥哥压根没有和季家订婚，反倒是你，要是再敢勾引锦深哥哥的话，下一次可就不止这么一巴掌了。有可想？季总，没有。你为了顾景深，连挨巴掌都愿意，你究竟有多喜欢他？是啊。顾总要是知道了，肯定会更加心疼我。这巴掌挨得值了。说完，真是狗贱！说完，我有没有告诉过你，让你离顾景深远点？那请你帮我劝一下你未婚妻，麻烦让彭小姐离职申请。到底是真离职，还是想玩欲擒故纵这一套？你那么喜欢顾景深，明晚当然会顺你的意，让你去招待他。嗯明晚是你的心上人，他做什么，自然都是对的。明晚是你的心上人，他做什么，自然都是对的。他怎么样，顾总不用告诉我。这是季总，这么看不惯我，最好去找宁大小姐，和顾总换个接待。顾九神为了你，和季家都取消联姻，没想到你的魅力这么大，这就是你勾引男人的手段。是啊，不过季总放心，我勾引谁，我不会勾引你。毕竟这么多年，我从未对你动过心思。思文，季思涵，你就算掐死我，我也不会爱上你的。我今天倒要看看你这张嘴有多硬。
值好歹的东西。老板，你怎么睡了这么久？这里是怎么回事？没事。告诉我，是的。你这里是怎么回事？告诉我，是什么？魏小姐，我在你们班来你家做客，你是堂而皇之打我的人，这就是你们温家的教养啊！部长，我们兰呢一向性格温和，这中间。是不是有什么误会吧？误误会能把你打成这样？好了，顾总，咱们兰兰自打你回顾家就开始喜欢你，你对她也不是没有意思。这突然带个女伴出来，兰兰生气，教训她也是正常的。你何必为了这个女人跟我们家兰兰闹得不愉快呢？是啊，景军哥哥，要是输给季小姐，那我也就认了。可她输完算个什么东西？凭什么当你的女伴？不输完你给我站住！你这个女人是不是勾引景军哥哥？给他下药，他才这么护着你呢。文兰，魏小姐，我陪顾总参加晚宴，只是为了工作。既然晚宴结束了，我就先走。你给我站住！敢跟我抢景生哥哥，你去死！王婉，王婉，你没事吧？你去死！王婉，王婉。你没事吧，文兰？你也太过分了吧！顾少，你取消了季家的订婚，你得罪了季家，难道你为了这个女人，跟我们温家也要撕破脸皮吗？顾老顾总分心了，我没事。王婉，看来你选男人的眼光也不怎么，看你被欺负了，也只能忍气吞声。就这点出息！记住，你走不在。要是我不在，怎么看到温小姐饿死的我？温小姐故意伤人要判几年？记住，哪有那么严重呀？小孩子家闹着玩罢了。文兰，赶快给苏小姐道歉。爸，分明是他骂我见人在先，我一时气不过才动的手。要不是他先挑事儿，我才不会这么做呢。我没有错，我才不道歉呢。温小姐，这倒打一耙。你不会心虚吗？我堂堂温家大小姐，难道会为了污蔑你这种为了钱不择手段的拜金女，说出去谁会信呀、啊？我信。季思涵，他是在帮我说话。我信。方才温小姐在卫生间侮辱人的时候，我刚好路过。季总，见笑了。小李不太懂事，冒犯了这位小姐。文兰，赶紧给苏小姐道歉。爸，景深哥哥是我的，这个女人就是出来卖的。我堂堂温家大小姐，凭什么要我给她道歉啊？文总连自己的女儿都管得不好，看来与季氏的合作恐怕更是难以收拾。误会，误会。爸，你居然为了这个女人打我！住口！赶紧给苏小姐道歉。我就算是死，也不会给这种女人道歉的。季总。你放心，我今天一定好好教训这个丽丽。刚才多谢季总。你以为我是在帮你？我是想告诉别人，无论是谁，在我季氏面前都要低上一头。至于你，更是什么都不是的东西。我再警告你一遍，离顾景深远一点。后果不是你能承担得起的。多谢季总提醒。王婉，这次都怪我，让你受了这么大委屈。不过你放心，再也没有下一次了。不用，只要顾总离我远点，这些事都不会发生。需要找药吗？来，林茜，王婉，你的药是心脏病的药，你病用严重了吗？要不要带你看医生
，这是我的私事，不麻烦顾总关心。你如果真的想帮我，就离我远点。老板。二哥，你该不会真对舒婉动心了吧？动心怎么了？不动心又怎么？哥，你母亲正在逼你跟宁婉订婚。倘若她知道了你有在乎的人，舒婉将受到生命危险，帝家也将再无宁日。跟你开个玩笑，你还当真了？嗯、王婉，你很喜欢季思涵对吧？别乱说，我没有。王婉。不用担心，我会替你保守秘密的。其实我很早就发现了，你看他的眼神很不一样。曾经，你也那么看过我。季思涵，林护锦甚至个外人都能看得出来我喜欢你，为什么你就是不明白？还是说你知道，但是根本没放在心上？顾总真是辛苦。出来工作还要照顾女朋友。作为一个男人，照顾女孩是应该的。我想季总平时也是要照顾宁总的。那要看是谁。像舒小姐这种有手段的女人，根本就不用照顾。我跟舒小姐相识多年，她是什么样的人，我比你更了解。相识多年，应该说是从小就认识，说是青梅竹马，以后为顾。舒小姐，果然是深藏不露。王婉，王婉，你怎么了？王婉，王婉，王婉，你怎么了？顾总别闹，真的很累。顾总别闹，真的很累。你看清楚我是谁！别碰我！季总，找我有什么事吗？你为什么骗我？你说你和顾景深不认识，但是你们是青梅竹马，你为什么骗我？季总，别这样，我身体不舒服。好，说啊，你别装了，你要是再再而三的骗我，你当我是傻子吗？你说话！季思涵，你都要订婚了。那么我的事，也就跟你无关了吧？他就是宋思玉吧？我猜的没错吧？你怎么知道？难怪第一次就滚床单，原来是旧情复燃啊！怪不得这么迫不及待。原来是旧爱重逢啊！怪不得这么迫不及待。随你不想，放开我！告诉我，你卖身的那一次，是不是第一次？什么？你爱宋思玉爱到和我同床异梦，每次喊到她的名字都会哭得撕心裂肺，又怎么会可能守不住身呢？我跟她只是单纯的在一起，直到遇见你们在。是啊，跟我就是充满了算计和交易，对吗？我不是这个意思。你不用解释了，从你嘴里说出的话，我已经没办法分清楚真假了。思玉，那你想怎样？我会亲自查清楚。是我。要是让我知道你整整骗了我五年，我不会放过你。思涵，你说的都是实话。顾景深和宋思月虽然是一个人，但他们早就不一样了。能有什么不一样？不管，你让我恶心。季思涵，季思涵，别走。思别走。舒婉，舒婉，又是说我一个不死的姐。这苍蝇啊，不敌无缝的蛋。不过，以林小姐你的条件，想要什么样的男人找不到啊？何必要把心思放在一个不爱身上呢？不守着他。难道守着你，整个 A 市
还要比姬思涵更优秀的男人吗？就算是不做，恐怕也不配。说完了，检察官告诉我了，马上给我送过来。妈，妈，要干什么？你确定要护着他？你护了他一时，能护得了他一世吗？啊，就是你这个小贱蹄子，勾着顾景深不放，让他跟我女儿取消了婚约，现在又来勾引我们思涵了。